播播播。没邀请你了吧？好像已经播了，但是李九林还没有邀请我。啊，果然是有人能看得到。Hello， 这要怎么办？他还没有邀请。我我要我要去。嗯，果然有很多小宝贝<笑>会准时收看。这个我要怎么去连线他们呀？啊、oh. ？哎，右下角，右下角，好。可以？难道说我第一个来的吗？晚上好呀！哎。导演也进来了，等会儿我得看一下这怎么要哎？这怎么能连接到他们那里去呢？哦，他在直播，邀请上麦，该用户已离开直播间。What？ 我现在不太会了，那就只能。哇，你你你终于上来了。我早就上来，但我一直没有找到。我跟邀请你们，你们一直没进来。我刚刚还有一点点不太，不太知道怎么办呢。会不会联系他俩？应该是你邀请吧，对不对？我邀请，但是他们还没进来，然后他们说没有收到。那那那现在是我进的你的直播间，还是你进的我的直播间呢？哎，不管了，都一样。哦，就是都可以邀请是吗？那我对啊，我觉得咱几个在一块儿就行。嗯他们也都在直播啊！进来啊！还有那个子鹿晗。哦，他是连麦啊，这种。嗯。那鹿晗的声音好像很小。啊、哦，都进来了，就等他了。哈哈，是关宝进入了男主的直播间。好、哦，那现在我就好了。Hello，Hello， hello, hello, hello. 我终于连进了。Hello，Hello， 晚上好呀。晚上好，晚上好。<笑>几点了？哦，刚好七点。刚好七点。对对对好，那我们今天就可以开始了。那咱那咱就工作就正式开始了。好，好的，好的。Hello， 大家好，我是李九林。<笑>今天的《所爱三生》终于开播了。呃，应该大家有一些人可能看了首播，呃。接下来就是用剧中的语气跟大家打个招呼，然后顺便介绍一下自己的角色。那、呃、我先来啊，呃，我呃，现在我是肖红叶啊。啊，你是肖红叶，好，我是顾梦啊。你连我都不认识，我可是肖红叶。啊哈，好。哈<笑>哈<笑>大家好，我是李九林，呃，然后在《所爱三生》中呢饰演肖红叶。呃，然后是一个有些霸道偏执，<笑>然后，而且为爱疯狂的一个冷酷的督军，对，嗯，好，接下来有请官唱，好，然后、嗯、，Hello， 大家好，我是顾梦，奋不顾身的顾，浮生若梦的梦，然后我是演员官唱，在咱们的《所爱三生》里面就是饰演我刚刚介绍的那个角色的名字，嗯、顾梦。嗯、呃，他这个角色呢，就是比较是一个比较聪明、坚强，并且为爱很
呃很专一的一个女性角色吧，反正我很喜欢。对，下面有请袁子明来给大家介绍一下你的这个角色。好哈喽， Hello, 大家好。呃，因为在目前播出的剧集当中，我还没有出现，所以我来简单的跟大家介绍一下。呃，我的剧中饰演的是周子辰，嗯，各位唤我子辰便可。哈喽，大家好，我是演员袁子明，在剧中饰演周子辰。然后呢，周子辰他是一个表面温润如玉，实则野心勃勃的一个大野心家、大反派。好，嗯，嗯，洛涵，下面请吴洛涵老师来给大家。做介绍。Hello， 大家好，我是吴乐涵，在《所爱山三》《所爱山生》，我怎么一说？<笑>原谅我不厚道的笑了。毕<笑>毕竟是红叶锅的出处。哎呀，哎我也搞了这个梗了。这个梗放在后面说。这个。嗯嗯。呃，我在《所爱三生》里面饰演嗯任性骄纵的周娇娇。然后这个角色呢是一个天津大小姐，然后对我们红叶锅呢就是比较专一，然后从头到尾的，就是比较为爱痴狂的这么一个角色。对，嗯红叶锅，红叶锅听到了吗？人家为你红叶锅，<笑>红叶锅这个名字已经被剧组叫遍了都。感谢你为我起的，我起的这个名字。对对对，我觉得蛮好的呀、啊。挺好的，就是感觉整个剧组都在都传遍了红叶锅，红叶锅。对对对，嗯，我觉得接下来可以大家聊一下，就是剧中的一些人物关系吧。刚好不是角色介绍完吗？啊、毕竟咱们刚开播嘛、嗯，今天刚刚在优酷上线。嗯嗯啊，我觉得他这个声音真的富有磁性吗？<笑>谁啊？我啊，有点有点有点鼻音重。<笑>没有，我觉得反而挺挺性感，挺好。啊哦哦哦哦哦，好的，<笑>好呀好呀，那你先介绍一下。<笑>我觉得其实挺简单的，咱几个介绍就是互为情敌吧。嗯，真的。然后两个女孩是，呃，情敌，然后两个男生也是情敌，这样。嗯，但是从我这边出发的话，可能我就是，呃，我只爱过猛。江江呢？可能真的就是<笑>，我先退了啊<笑>，先下线了。然后子辰是一个，呃，我很尊敬的一个对手，但是有点坏，太坏了。这这这就是这，呃，他不坏怎么能说脏话啊？<笑>是吧？嗯，但挺好的，蛮好的，嗯嗯。对我我我是觉得，因为之前一开始不就是显示的是咱们两个是，呃，马上就要结婚了，但是你又把我的家里就是都毁掉了，嗯、把我所有的在意的一切都毁了、嗯，就其实咱们两个之间是有这样一个爱恨情仇在的。然后后来我跟子明呢，就他这个角色，呃，其实说实话，我觉得我是。感谢他的，因为他把我从水火当中救出来了，嗯，然后后来我不是要又要跟他结婚了嘛，反正我就是在这个剧中跟就是你呀、啊，还有子明啊这样两个角色一直在纠缠，然后慢慢后面还会有一些更虐的情节出现，然后希望大家能够多多关注。<笑>嗯，对，其实现在大家只看到了第四集，前面四集我确实对你太狠了。太狠了，太狠了！太狠了！我自己看了，我都因为当时咱拍的时候，我都觉得啊，我啊，会为什么要这样去做？但是，也人遵从剧本。你前边有多虐，你后边就输的有多惨。对，没错，我觉得后面还是蛮甜的。你你你有没有觉得？所以啊，当时我担心播出的时候会被大家骂死啊，但无所谓了。我觉得就是为角色付出嘛，角色角色是第一位的。但其实你从一开始的时候还是爱我的，对不对？还是爱顾梦的，对吧？当然爱你，当然，嗯。慢慢你就要追他，因为他，这<笑>个比如说江红叶还是过于沉重了。他俩为什么能这么相爱？很多人觉得，呃，咱俩这样去对对方的一个态度，或者是我对你特别不好，就是一些手段或者怎么着，确实有点过于残忍。但是，呃，为什么说？三生三世还是在一块儿，就是甭管你失忆前、失忆中还是失忆后，呃，这种类似于这种，为什么还能在纠缠在一起？我觉得就是
实际生活中很多人也有这种宿命感吧。我我我其实蛮相信这种宿命感的。这一个好的感情，并不是说，呃，只有开心或者只有幸福，但也有会也会让你经历一些成长。我觉得这是，反正对于我来讲，这种宿命感呃宿命般的感情还其实蛮浪漫。嗯。嗯对，我觉得你有一个词说的很好，宿命感。哦，就赋予这段爱情有一种很神秘的色彩。就我三次失忆，我都会不断不断的爱上你。嗯嗯，满足。<笑>从那个，那就从那个，呃，洛涵或者是子明这边，以你们的角度出发，可以聊一聊角色。嗯，可以啊，那就先来我来出发吧。嗯，因为啊，来出发吧，那你走吧。我来，我来给大家先来介绍吧。嗯<笑>，因为就是目前只播了前四集嘛，我是第五集出现，然后大家可能对我可能还没有一个很清晰的认知，可能只是在演员表上看见了我的名字。然后我跟呃九零老师饰演这个角色是情敌，然后大家可以就是可能看到预告啊，预告我跟剧里的顾梦。啊，也是有一个婚礼的一个这个这这一个戏份，然后呢也是非常的好，我也是第一次拍这个戏份，还是挺紧张的。然后其实其他也不能多说了，属于是剧透了。对，然后大家可以聊一聊前四集。你很聪明、嗯，我都没有想到剧透这个这个问题。<笑>对呀、啊，<笑>剧透。还很生气的一点就是，你在剧里都跟顾梦老师有结婚的戏份，但是。我名义上是肖红叶哥哥的未婚妻，但是我连一个婚礼啊什么像样的那种都没有，我就觉得哎呀，我太惨了。没事，你负责美丽就可以了。肖红叶真不是个人，<笑>叫什么红叶锅？红叶锅，这个名字我说错了。你说好红叶锅就可以。你有婚房，导演刚刚都 Q 了，你有婚房。对啊，你都有房了，啊、真的吗？有红叶锅。<笑>哦，那也行了，那有婚房也行了，可以。你还有婚礼准备的那些点心，记得吗？<笑>那个是那个不是，那是你，那个、是我的生日宴。哦，对对对，那是你的生日宴，<笑>对对对。哎，反正你是豪门千金。<笑>行，有物质上的就够了。嗯哼。哇哦。没错。哎，我看接下来进入那个环节了啊。那我再看看那个老年人，这我得看一下了，脑子不太好。老年人是有一些思路在的，<笑>对吗？今天你就都已经引领我们，就是怎么样去说，都已经设计好了，对吗？其实我也可能，我可能不怎么看直播吧，但是我觉得，就像我现在，我也是手持镜头，我其实就是想，就像咱几个，就像老朋友一样见面聊一聊这个剧，很轻松，很没有负担的去。跟大家聊一聊，跟观众去聊一聊，呃，咱们的一些拍摄经历啊，或者对角色的理解啊，我觉得这样挺好，啊、呃，不要过多的想成一个是特别商务性的，我觉得太过于沉重，对，就是很轻松的，跟大家去聊一聊，好吧，接下来开始做第二个环节了啊，就是畅所欲言，<笑>就聊一聊，就是大家这拍戏的过程中比较印象深刻的戏，啊，嗯。印象深刻的戏，对，是前四集吗？还是就是所有的都可以？哎，所有都可以。我我们我们可以不用按照顺序啊，我们就是这种石头剪刀布，然后谁输了之后谁就要说。可以啊，可以、啊。哦，可以，可不可以？可不可以？来吧，来。来。九零是主持人吗？对对对，我是野生的主持人。啊，野生主持人好，<笑>专业主持人在这里。来，石头剪刀布。刀布哎，没有，石头剪刀布。刀布。红叶锅，你慢出，你慢出，石头。我没有慢出，<笑>没有，人家可能回答这个问题了。石头剪刀布。啊，行吧，娇娇来说吧。<笑>来吧。我呢，啊，我就先说，我今天我其实是在优酷上把前四集已经看完了，我就先说一下，我看完前四集里面印象比较深刻一场戏，就是第二集还是第三集来着，就是红叶锅。在这边喂那个顾梦饭的时候就很粗、啊、很粗暴喂的那那,那场戏，我记得。对、啊，我当时看的时候
因为当时红叶哥就真的是很很就是很暴力的那种，然后当时我已经惊呆了，然后我在旁边表情就这样，<笑>没错，那一场戏演出来的，那是真的被吓到了，<笑>就是那一场戏，你把我的那个嘴给那个磕破了，对,对不对？我现在那个还有对,对,对,对,对，因为当时刀后就要抛到我。我当时我记，当时拍完那场戏，所有现场人说啊，太狠了你，你太坏了。<笑>对，我们在旁边都<笑>泄愤，他肯定跟我有仇，他一定是跟我有仇。<笑>对，最好是有仇。当时就在想，哎，两位老师真的是<笑>都把都把韩寒子给吓坏了。<笑>首先，我觉得是。呃，遇到了一个特别好的团队，遇到一个特别好的的剧本。当时拿到的时候，我对对这个角色，我其实就，呃，还挺有那种野心，想去把这个角色饰演好。刚好又遇到了官场、嗯，因为我跟官场是二搭，之前可能就是你们看到一些采访、嗯，可能我们之前也有合作过，但是呢，我俩其中没有什么戏份，就相当于是有，只就只有联系方式，他没有，就私下没有怎么见过面，对，这样一个状态。然后又二搭，我觉得会。而且刚好合作特别好，观察老师戏又好，然后，特别好，而且遇到了好的导演、好的团队，就特别有信心，就是想把这个角色演好。你夸我的这些话可以不当着我的面夸出来哦。嗯、<笑>夸人就得当面夸，被、哦、我夸多没意思啊！背后也会夸。没有，那个时候我还记得咱们第一次搭剧的时候，<咳>只有好像只有一场对手戏，那个时候你在讲台上在讲课。然后我还是作为一个学员坐在你的那个讲台底下，嗯、然后没想到这一次我们两个竟然可以演夫妻，嗯、就觉得这个缘分，像你说的宿命感嘛，<笑>命中注定。对，对、嗯，对，演员之间也会有一个缘分在吧？对，其实刚刚一直有一个网友在说，嗯、说你在看到我那个枫叶的时候，你的心理活动是什么？嗯、刚刚有一我我看到我看到那个枫叶的时候是吗？对。因为我肯定会回忆起之前，呃，跟你的点点滴滴。你甭管他肯定是之前对你动了心的，但是他身上背负的东西太过于沉重，他一直就是想复仇。但是即使他，呃，复仇人是他喜欢的人，可是他没办法，他就是想，可能另外一种压力来自于他家庭的这种，他就是想，呃，去，呃，因为他身上背负，就比如说家仇这种，嗯，所以他特别纠结。特别的，我觉得这这种这种事情，如果生活中的话，一个人不可能那么轻易的去做选择，做什么选什么都是错的，但你没办法，有些东西你不能太去过于解释这个东西啊。嗯，我觉得这就是、嗯、从观众的角度或者自身的角度，跟呃跟就是每个观众心中你们的成长经历去理解，每个人理解是不一样的。嗯，我觉得确实挺虐的这个一部。太过于不太现实啊、呃，有可能现实可能比这个更残酷，啊，对，来来，接着聊啊，印象深刻一场戏，该谁了？印象深刻一场戏，嗯，子明吧，子明，嗯哼，呃，那要说前四集嘛，其实我对于前都可以说，可以可以说剧透的，前四集大家都已经有看到过，不剧透，可以聊，反正你不剧透的这个也这么长，也可以聊，那就讲两段吧。但是我要聊我自己，肯定涉及剧透，<笑>因为我还没有登场、啊。那不涉及剧透，你就讲讲就片场一些有趣的事情啊，或者怎么着？呃，可以可以，就是其实是我在这部剧是有一场水戏的，然后也是我啊、呃，就是演戏生涯第一次拍水下的戏，然后呢。当时我我其实对于游泳来讲啊，我还是比较擅长的，但是我是那种装备选手，就是必须各种装备穿戴齐全，我才就是敢去下水，然后才敢去游泳。然后呢，我需要在就是表演状态是一个潜水的一个状态，然后我需要不需要，然后不能带任何装备。然后我记得当时晚上我回到酒店，我躺到床上，我侧躺，我耳朵里突然一股暖流。<笑>然后把这个耳朵里游泳池的水就从这里，对对对对对。然后我就立刻下去下床，我去单脚去蹦，然后真出来很多水。然后那也是我印象非常深刻。那场戏我有看到顾梦的镜头，就是他落水的嘛，因为你俩是同一天拍的、啊。那个对对对对，那个是一个八米池，我记得对吧？我我第一对对对对对，那个池子还是非常深的。对对对。对，我觉得演员拍水戏绝对会是一个特别，可能人生这种经历特别少。我从来我拍戏五年以来，从来没有拍过水戏，其实还蛮有挑战。从来没有，就是没有掉过水，也没有都可能都是我欺负别人
那可能，那可能你说完这句话之后，你马上接到一个戏，就是水戏，然后电视在水下拍，拍潜水艇，在潜水艇，然后潜水艇就突然间爆炸了，爆炸之后你就在海里面求生，就类似。对，所以所以那天那个我还就是特别。就是跟你们现场去问，昨天拍怎么样啊、嗯？怎么拍的呀？我说拍水戏到底什么样子？我特别，我都没有去过水棚，都没有去过。其实那天还出了一点，就是，呃，就是差错，因为就是可能，因为我们演员并不是说是你靠自身的那个重量，他可以去潜到水底，他是需要身上绑配重的。然后就是，就差一点点，就把我拽下去了。对，然后当时就是。都非常的紧张，然后好在有惊无险、嗯，然后那天也是顺利完美的拍完。多亏子明当时帮了我一把，要不然我就是那个配重沉到八米池的底下了。啊，应该那个那个事情多的水，对，嗯，那个事情上天我挺喜欢的那个镜头、嗯。对对对对对对对，但拍出来是美的，我觉得挺好的。对，嗯、而且其实那种。那种戏八米深的池子，它不比普通的游泳池，它一两米深，它的压强是非常大的。就是演员潜到水底下去，就整个你的耳膜还有鼻腔是承受非常大的压力的。嗯嗯，所以说我们都是很厉害的演员，给自己一个鼓励吧。所以，我们都是能吃苦的演员。<笑>对对，我觉得大家大家现场都挺能吃苦的，而且我可以接下来就是，哎，随便我，等一会儿你再讲那个有趣的事情啊。比较印象深刻的，我中间穿插一句，我觉得那个我遇到这三位演员都特别好，他们每个人都有特别好的优点。像子明就是现场特别爱带一些零食，我那生活中虽然不怎么吃零食，真的是，但是但是他每次带过来小零食，哎，我就特别喜欢，就是，哎呦，看他们吃，我就很想跟他们一块儿，氛围感氛围感特别好，咱几个。他自己不吃，他非得要让咱们几个吃，然后咱们都胖了，然后他自己收工了。<笑>不是，因为我每次呢，我跟大家解释一下，我带的其实并不多，我只是把呃，就是一小袋零食放在我的椅子上，就是我可能带不太多，然后我怕大家不够吃，所以我就提前自己在酒店可能已经吃过了，然后带来这部分是来给大家分享的。洛涵就是组里的开心鬼，没错，好好多名字，我是我是嘴瓢担当出来的，我同意。这个大家很多朋友都特别好，而洛涵脾气也很好，嗯。嗯，很好。唱的唱真的就是，我觉得非常的敬业，然后又非常就是，就平时我们私下他也会说九零，我们要不要走走戏，提前顺一下剧本，啊，这一点我都觉得特别专业，而且我们拍起戏来就真的会，呃，给大家节省很多时间，因为现场我们是短剧，呃，时间非常的紧，大家休息时间都是不够的。嗯。但是这个，而且他非常的专业，他也从来没有抱怨过任何的苦。然后私下会跟我讨论剧剧中的人物啊，或者是这场戏怎么去演，啊，反正遇到你们几个，我觉得我就觉得挺有缘分的，嗯，然后也很就很开心遇到你们几个，而且咱咱们私下关系也会经常一块聚啊，什么挺好的，嗯，我也觉得就很幸运吧，遇到这么多合拍的人，而且我觉得咱们这么认真的去做一个剧，这个剧未来效果一定会不错的。我是这个。哎，刚才我看到弹幕有说那个，在那个早统，为什么咱两个人的耳朵为什么那么红？我觉得那场戏也挺那个什么的，挺痛苦的。哪个戏？哪个戏啊？你们在咱俩那个在那个木桶里啊，木桶里。对对对对对。那场戏是有一点点害羞的，因为是刚开机第二天还是第三天才拍的，就就拍的那个戏，是吧？对，我觉得我觉得咱俩第一天就拍了车上那个戏。车上<笑>对我来说是一个，对我来说真的，对我俩来说都算是一个挺大的一个挑战吧。挺大的挑战，虽然说之前有熟悉过，有有有搭过戏，但是没有这么亲密的去去拍一些亲密的镜头。然后结果第一天就要挑战吻戏，哇！第一天真的是一个。每次那个风高的拍完了之后，然后导演第二天都会在那个监视器面前，然后给我看你们的那些吻戏的片段什么，然后我在旁边就磕到了，磕到了、哦。导演自己也很磕哦。<笑>对对对。对。其实我觉得，但就咱这个组啊，拍摄的氛围太好了，就是，而且导演给咱看一些，就是昨天刚拍完，今天就能看到一些呃剪辑出来的片段，嗯、啊，大家就我我就觉得很有信心，越看越有信心，越看觉得啊。我要好好拍这部戏，我要特别认真的对待这个角色。嗯哼，嗯，可以的
，还有什么比较有趣的事情啊？咱四个人有没有一起有趣的那个？咱们四个人肯定是那一天了、啊。我我我我想起来了，对对对，啊、就是就是那个顾梦跟那个娇娇在那儿互撕，然后咱们俩进来那天。<笑><笑>我也想说的是那一场。<笑>对对对，非常非常有意思，可能还没有播现在。对对，就打架打的跟跳舞一样。<笑><笑>我看到前面四集，你俩一直在，洛涵的技能就是扇巴掌。啊，对。哦，我今天有看那个弹幕说、嗯、说娇娇是只会扇扇大嘴巴是吗？嗯，我觉得之后有一场戏吧，是我俩的第一个镜头，这个可能观众会，这是这是没有播出的一个戏份。当然，第一个镜头就是，<笑>呃，你去送饭对吧？嗯，然后被娇娇拦着。然后你磕到了头，磕到那个晕过去，然后抱着你走。完、啊、了，抱你我真的也是印象深刻。怎么的？抱我怎么？真的吗？<笑>没有没有，是因为我觉得大家可能第一天拍摄嘛，就是，呃，轨道啊各方面就是就是配合各方面配合，抱了很多次，抱那啊，就说嗯，因为官场很轻，但是那天。抱了，不要找我，不要往回找我。<笑>你刚刚是想，有些老师在极力圆场，在。<笑>这不是原厂，我觉得我是想挺大的。他报了得有四十多条吧？四十多条，我当时没有在意，没有去数。但是我后来我、那个、就是第二天之后，我起来胳膊开始酸痛。对，这个当时是不觉得累。就是肱二头肌这个地方，它都在抖，就是。对，主要你主要你是他，你不能借力，因为你是晕过去，你完全就是一个我要从地上把你完全的抱起来，然后再冲，这种。对，哎，我好像有一场这样的戏，就是。在在地上抱，就是就是那种就可能不太好借力，所以他抱着可能就是大家生活中也可以试一下，就比如说自己的朋友晕倒在路上，然后你要完全靠自己力量抱起来，再跑个，像我们现场可能就跑了十多米吧，但是你压不住。我当时拍完之后，我也没没觉得累，但是第二天起来我就胳膊酸痛，嗯，酸痛了一周。<笑>后来，后来是你这个委屈巴巴的这个表情是我助理还有我经纪人跟我讲，说是你那天好像抱了四十多条，因为当时我没觉得累，就完全已经就是哎，特别兴奋，然后刚开机嘛。嗯，好吧，不好意思，是我的错，让你酸痛了一周。<笑>不不不，跟你没关系，我就觉得这个呃，就印象很深刻，然后也觉得很好玩你知道吗？就是。是挺好玩的，我觉得我我印象很深刻的好玩的戏就是那一场。<笑>九零说我很累，但我不说。<笑>呃，累我不会，我不会说累的。我生活中的性格也是那种，其实累死我也不会说累的。对，第二天说我胳膊酸，<笑>但我不说。<笑>啊，对，但我觉得就是咱回头讲起来会比较好玩嘛。对对对。当时我当时你们也可能可能也就没听过这件事情。听过了，应该。嗯都已经传遍了，说啊，李九林昨天晚上，昨不昨天晚上，昨天白呃白天什么，然后那个抱了那个官场抱了四十多条呵呵，胳膊都抬不起来。这这正常人，这个对吧？嗯，官场很勤劳，跟他的重量没关系的啊。再说一遍，再那个重那个声明一遍啊。<笑>好的好的，好的好的。越描越黑，哎呀，我不说了，我真的就是就越说那个越那个啥了。嗯哼。嗯，哎，我看弹幕啊，咱关注一下弹幕，他们想了解啥？你们可以现在现在随便先发一下，发一下。我看他们有什么想了解的。嗯哼，其实我们可以用三个词来形容一下自己的角色啊。嗯，三个词啊，来，这样让大家能更清晰的了解到我们的角色，并且了解我们的剧情。谁先说呢？不会又要石头剪刀布吧？我按不用。那我先说吧，我先说，我先说都行。那你先说。呃，首先啊，我我先说一点性格层面的东西吧。就比如说像肖红月这个人物，他呃，性格还有就是给人的第一感觉，他是一个表面特别冷酷、冷无情的这样一个人。啊、嗯，因为可能跟他他本来就是一个军阀，大家可以去看一下历史剧，一个军阀他很多。他的工作能力或者业务能力，他的情商肯定是非常高的，呃，或者他的认知层面是非常高的。他不可能说过低的去跟别人解释这件事情，我为什么要这么做，你就按我说的去做就行。因为我的认知在你之上，就所谓的强强，就是那个强强势思想，还是那叫什么来着？啊
，啊，先不说这个，还有另另外一个，我觉得他内心就特别脆弱，他有特别脆弱的一面，因为你想他的所有的家人都离他而去，嗯，啊，然后呢，就是面对家人的那些排位啊，然后那个时候是他自己能联系到自己身边一个亲人都没有，可能最亲的也只有顾梦，对，嗯，他会有他内心其实蛮脆弱的，这时候他。会造就一个人物的内心一个极端，或者是他会把自己保护起来，把自己包裹起来，去展现自己的我跟谁都不不好接近，或者他其实是一种保护色。还有另外一方面，我就觉得对，呃，女主，我觉得她是一种痴情或者深情吧，可能是类似于一种变态或者夸张的一种爱吧。这种爱可能不被世人所接受，但是归纳一下，叫强制爱。这是现在特别流行的，对吧？嗯，啊，总结的非常好啊！不好意思打断你了，就逗<笑>你了，逗你了，快、嗯！那、啊，嗯，我我我说完、嗯，你说吧，你说，<笑>我我说完了，嗯，我说我就是觉得，嗯，顾梦这个角色，首先他很坚强，你看被。被那个红叶锅打倒一次又一次，然后又一次又一次的站了起来，并且又一次又一次的爱上了他。然后一是坚强，二是又对小红叶很专情吧，嗯，应该就是一种很宿命感的爱，并且我觉得他应该是也看到了那个小红叶身上的一些很闪光的点，比方说对于流民的一些，呃，家国百姓的一些大义呀之类的。都会很吸引顾梦，然后还有呢，我觉得我对顾梦的定义就是多变，因为他三次失忆，三次都是不一样的性格，嗯，就觉得很很有趣的一个角色。这是我目前为止接到过的一个很很让我有发挥空间的角色。对演员的多面性。嗯哼，嗯。刚刚导演还说要聊一聊对导演的。印象评价一下导演，导演是刚才我也看到了，很会拍这种吻戏，哈哈专业户，没错，导演导演每次拍这种亲密戏都要下场下场，然后教大家怎么亲啊，你要怎么怎么样啊，对对，是我们的指导老师，没错，指导老师<笑>有故事。而且我觉得导演就是一个那种非常追求完美，然后就是喜欢把每一幕的镜头啊，或者是就是就做到极致的那种。就当时他给我看那个第一季的样片的时候，我说哇，这个质感真的好像那种电影里面的，所以像韩剧对不对？对他那个光影效果很像韩剧，对，有一场画画的戏就打的哇哦。对，而且咱是女性导演，我觉得他站在了女性。喜欢或者从女性角度出发的一些，这一点我觉得还蛮好的。他有女性的审美，嗯，对对对，嗯，我觉得这一点挺好。而且我觉得导演又非常的豪爽，然后他对拍摄其他的事情非常的随性，但对于拍摄非常的认真。他、嗯、的演员我觉得保护的特别好，是大家的身体啊，或者是在现场的一些。戏啊，或者你之后播出的戏份，对你会有一个考虑。比如说这场戏，你该演到一个什么样的程度，这样观众会不觉得过。嗯、如果说演的太过，他会去调咱的表演。我觉得这些都是对演员的一个保护，特别好。这个很有责任的一个导演。导演的夸夸团，夸、嗯、夸<笑>团上线。不、哦，这是实话，这咱说的都是实话，因为毕竟是一一块工作过，就是咱的一些真实的感受。对，嗯、对。刚才九零哥说。导演对演员的保护做得非常到位，确实是。我记得那天我拍水戏的时候，我从水中就是出来的时候，导演是第一时间，然后拿了一块羊排，然后喂我。他说：“你这没事吧？”哦，羊腿就是羊肉，就是当时就是一一瞬间给我感动到了，真的。嗯。好羡慕你们吃到了羊肉，我怎么没吃着？我们拍完水，咱们咱们那天不是吃到了吗？<笑>就是那天吃到，但是拍水戏那天我没有吃到啊。啊<笑>，那天我们俩，我应该出工的<笑>啊。我们两个拍水戏那么辛苦，还不应该买一个大羊腿来？就是就是、啊、是是,是我们没有关乎到位，你知道？那天应该我们都去现场围观一下。嗯
，因为因为就是顺便蹭一下我们的羊腿。<笑>不要是这个是吧？你说出了真实意图，<笑>对吧？对对对对，哼，他才没有那么好心呢。接下来该聊啥了？接下来不知道、哎、接下来该我聊一聊，就是对子辰这个角色的概括嘛？嗯，三个词嘛？嗯，我觉得首先来说，他这个角色他是反派，但是他自己觉得肯定觉得自己不是一个反派。但是我用三个词来形容他呢，一个是我觉得他是很有城府的，因为他是从中做局的人，然后他又很有野心，他就是想把这件事情从始到终他完成它，然后达到自己的一个逆袭的一个过程。嗯，再一个，我觉得他最关键的一个特质是他非常的记仇。哎，导演说你剧透了，说让你让你听，是吧？啊，是吧？是吧？不好意思，不好意思，我没有播，我没有播，哎呀，说说说了，哎，说 stop， 大大家可以期待一下这个角色，剧透有惩罚的啊，剧透啊，是吗？还有惩罚的，是吧？什么惩罚？我现在一下就兴奋了，什么惩罚？惩罚夸一下我们三个，好吧？哦、oh, ，对对，啊，你这算什么惩罚？天天听他夸、啊。好，我同意，我同意。同意<笑>那嗯，惩罚就是你对着镜头干嘛呢？你说啊，点拍吧。卖萌，对，你要卖萌，<笑>猛男卖萌的那一种啊。<笑><笑>不可爱不通过的那种。没错没错，我们都是那个你的评委，<笑>我们可以转过身去，然后如果觉得哎还 OK， 我们就转过来。哦，但是我们怎么看到转身嘛？啊，对对对对对对对对对对。没事，我帮我怕我看剧本不是这样写的呀。那那我是等那个娇娇老师说完，还是现在？他说惩罚惩罚两位男主晒晒腹肌。太逗了。还有吗？还有吗？那<笑>我我现在我现在身我现在身材比那个比咱拍索爱的时候要好，我那时候太瘦了。嗯、哦，我现在我又给吃回来，我在增肌呢。嗯，那洛涵说说自己的角色了。嗯，我这个角色首先就是大家能看到的，就是比较骄纵任性，就是我对顾梦啊，然后有各种各样的那种招啊、手段啊什么的，都是为了九零哥嘛。然后第二点呢，我觉得我这个角色还是有一点恋爱脑的，因为我们九零哥从头到尾就其实没有给过我一点正向的回应，但是我还是比较坚持，然后然后始终幻想着我跟红叶哥会有个结果，会有个可能，但其实就是我自己的痴心妄想。对，说的你好惨。第三点的话，对啊，然后第三点我就觉得。娇娇其实内心还是一个蛮善良的人的，嗯，<笑>为什么都沉默了？<笑>哎，我点头了，<笑>我嗯，<笑>我也点头。对，我觉得就像这就涉及剧透了，大家可以慢慢往后看吧。所以我就觉得我这个性格还是，对、嗯，是一个善良人的。对的，我觉得是洛涵本人的性格很可爱，所以说赋予了这个娇娇这个角色就更多的。可爱的点出来，我发现他演娇娇这个角色，并不是那种直坏的那一种，是骄纵的小姐，呃，然后只是想要得到自己所爱的人罢了。嗯，他、嗯、其实还是一个很可爱的角色。嗯嗯，对，有一点那种公主脾气啊，或者是一些小实坏的一些小心眼儿啊，这种、嗯、我觉得是比较好的，大家可以往后接着看一下。嗯嗯。好，那这个环节是不是结束了？那我期待的五连拍，啊，难怪忘了，怎么多了一张？怎<笑>么多了一张？对啊，不是四连拍吗？啊，四连拍，这个数字不太好，五连拍，五连拍，我我们来来欣赏一下。好，好开始，三二一，开始，二一 ，action 啊！好，一啊。<笑>我就很羞涩，不想看了，我不想看男生干嘛？怎么能笑场呢？就是专业演员。嗯嗯啊二，我先暂时不看了啊。三，好<笑><笑>、哦，可以了，可以了。这个是什么卖萌的姿势吗？这个是什么？这个是什么？这个、觉得你很棒。<笑>你这个我能勉强接受，你这个又是什么？<笑>
，卖萌卖萌不都是这样那种这样什么的吗？是这样，对啊，让我们九零哥来示范一下吧。啊，对呀、啊，对呀、啊啊，让我们九零老师来示范一下。我算了吧，我你你这是什么鬼？<笑>我我卖萌，我可能会，嗯，就是有这个动势，然后发现自己根本做不出来，就算算了。啊，站站站住！哎，刚刚发生了什么？说的我都害羞，我这卖萌真的来不了。<笑>卖萌，你就不如让我去死。<笑>嗯，有人在截屏吗？嗯。啥？接下来干点什么呢？玩那个什么呗。剧情版的，你画我猜呗，毕竟这是任务。啊，你画我猜，好呀。大家那个，我们画一下剧里随机的那个场面，然后大家互相猜一下，是吧？互相猜啊，就看你们考验你们画画水平的时候了啊。好，来吧，画画水平，要在几秒钟画完呢？我们不要太久吧。<咳>我们就简笔画吧，就很很简单的。就是人没有嘛，我我房间没有，我没有纸啊，没我没有那个纸，我就随便。太简陋了吧！哎呀，可以了，能画明白就行了。你看见没？这个质量，这个质感。<笑>没办法，你的酒店太好了，我这边酒店没纸啊，哎，没有卫生纸。<笑>没有没有没有，来来吧。<笑>别太离谱。就准备画。不太离谱。哎，我这我这纸会，我这笔有点。现场画啊！我觉得我这一画就明白了。我我觉得我这也是我画完了，我画完了，你们猜吧。这是，哎，他是不是有那什么？就是三个人嘛，然后这是生气了，然后，然后这个，然后这个。等会儿，等等，你让我看一下啥？嗯。就这个嘛，怎么猜不猜不出来啊？是不是一块拍戏的？<笑><笑>等会儿你给我看一下，我在画画呢。你这个啊，我没看着。哎呦，我这个卫生纸，我这个手机都没事，你们先画，你们先画，我不打扰你们。反正我画完了。我这应该你们一下就猜出来了。不，没没猜出来的有惩罚，没说画不好的有惩罚。你这是啥？啊！我现在是一手拿着手机，一手那个什么。啊这个这个很简单，这个、我知道就在你们桶里的那场对浴桶戏。你看我画的这个，虽然条件有限吧，但是思路很清晰、啊。是思路很清晰，你只要把那个桶画上，<笑>我觉得大家就都知道了。<笑>那我把我的给大家看一下，<笑>我看一下。哇哦！啊！哇哦哦哦！这马上这这是预告的戏啊！啊，我知道这个。这个是不是也很简单？你们画的怎么都这么好？你在你生日的时候，你在开始玩火，娇<笑>娇开始玩火，<笑>开始玩火。<笑>我看到就是打打那个娇娇那个，那是一场生日啊，不能不能透露剧情。嗯嗯嗯嗯，就是娇娇欺负顾梦。啊啊！啊，大苹果大家都知道啊，有预告，也不算剧透。看子明的，看子明是什么？我的画的比较草率，大家可以看这。这是这是反光反光,反光啊水下的啊水下啊水下对对对对就是他救我的那个，对对对，哇、哦、这画，唱你的呢我都没看到你的画呢，我的我我加粗一下好不好？我觉得我这个好像有一点，这不是加粗的问题，你重新画吧。<笑>不行，我就是这么的任性，<笑>就是要这样。评论说刚才子明画那是羊排戏。哈哈哈哈哈！确实，精髓。羊排，应该画一块羊排的。哎，不过羊排我是真的觉得很香。哼，我画画水平这么好的人，聊到羊排我都想吃羊排了。我跟你讲，我画画水平这么好的人，你们竟然都看不出来我在画什么，加粗了，看到了吗？等会
就是稍等。就是我给你脱衣服那场戏嘛，就观众说我这男的是不是有毛病？想起了，是吗？是啊，是啊，是啊，是啊，就是脱衣服那一场啊。等一下，就是、啊、你知道我当时看那个他们，哗、啊、就把我那衣服给给给给甩了、啊。然后后边那个人是我吧？然后我在那接着衣服。<笑>就是就是在,在。然后当时我看那个。在生气，对我当时有看他们发那个预告，他们我看下面的评论，他们说这男是不是有毛病？人家穿的好好的，<笑><笑>我也看到了，太<笑>逗了。我画的是不是很很灵魂、嗯？非常的 nice， 嗯，我觉得你画的非常的好。没错没错没错，灵魂画的。可以。他们说这好像人类的进化史，<笑><笑>人类进化史啊。画多好啊！穿着衣服，这带小辫的是女，一看就是女孩子嘛。带小辫就是我，然后这个是你最高嘛？哎，不是你最高啊！那个戴帽子、戴军帽，看见了吗？军帽啊！然后这个、啊、生气了，看见吗？生气了！<笑>啊，我笑死了！笑，好吧。不是这灵灵魂画手，观察。突然安静。空气，别解释，我们都在笑啊！这<笑>可以、嗯、可以。哎，该该啥了？该啥了？该啥了？呃，哎，现在几点了？几点了？我觉得你想下班啊？啊，几点了？<笑><笑>我我没有想上班，我可以我可以聊一整天，嗯，可以聊一整天。没有做过直播吧？但我觉得突然觉得就像跟朋友打视频一样，还蛮好的，嗯，蛮好玩。啊，评论说有人说让我们说一下彼此的第一印象。第一印象，哎，我觉得这个很好玩。对，这个很好玩。嗯、可以可以，来、啊、你们先说吧，让我听听。先说你是吗？先说你就是很温文尔雅。然后带着一个保温杯，说话也很慢啊、嗯！哎，那个，我是零九零，哎，之前唱，之前咱们两个合作过啊，是不是这个样子的？啊，对，我说话确实语速有点慢。嗯，对，我觉得九零哥就是第一印象就是给人那种非，就像那个、嗯、那个官唱说的，就非常的温温文尔雅的那种感觉，然后也是。嗯让低音炮见到我说：“你有玉米七吧？”哈哈哈哈哈哈！有玉米七吧？我觉得我第一眼见到九零哥、嗯，当时咱们是在，就是，就是第一次见面是在那个，咱们一块儿不是围堵的前一晚上吗？是吧？然后、啊、对围围堵的时候，对对对对对对。然后当时我感觉第一印象是哇，大哥。这是我大哥，大哥，更大哥了。他说：“他说这是子明，子明，子明，你好。”对，我说：“子明老师好，子明老师好。”嗯嗯。哎，有网友评论说，再谈谈导演对导演的印象。嗯，对导演，就是新一轮。我们导演已经之前有见过面，你们呢？啊，我们之前是有认识的，对。嗯、uh, ，跟导演我是跟他也蛮有缘分的。之前我拍一个古装剧的时候，他来探过班，对，我、嗯、就是之前有接触过。嗯嗯，我觉得导就是很有自己想法，然后是一个内心很少女的一个导演，他会把很多很恋爱、很甜甜的戏份拍到像漫画一样，并且画面都跟脑海中的。这种漫画高度的契合，反正我觉得咱们这个剧就已经很美了，很美了，很多很多戏份都烘托的，不管是气氛烘托也好，还是灯光烘托也好，都特别特别的赞。嗯，我觉得导演是一个特别懂浪漫的人啊，我也觉得。嗯，是的，是的，是的。嗯哼，懂大家想看到的是什么？嗯嗯嗯嗯。好，那我接下来聊聊官唱吧。我第一次见他，那是很早很早之前，是当时拍那个《燕归西窗月》的时候，那是我第一次见见到他，因为我们在一个戏嘛，然后就觉得这个女孩特别文艺，然后特别聪明。我记得好像我第一印象对你，我现在想起来，我就觉得我第一次见应该是在咱一块玩那个狼人杀的时候，我觉得他的头脑逻辑特别
特别聪明，因为我玩那个狼人杀特别菜，我觉得啊，这个女孩很逻，就是逻辑能力啊很聪明，然后说话也就是，呃，条理清晰，这是我对她的第一印象，就特别聪明。嗯，呃，然后又带一点文艺范儿的那种感觉，就很有自己的生活品质，很有自己的生活个性。对，嗯，夸的这两点完全夸到了我的心尖儿上。<笑>你看看，你看看，我说的是实话，我都是真诚的。没错，没错，我的确还蛮文艺的。<笑>嗯，然后我第一次见洛涵，我我的先先我我来说吧啊，我第一次见洛涵也是啊，我第一次是见的你跟那个子明，你俩其实是一块见的，啊、我记得好像是吧？对对对，对，就是在那个咱呃提前一块跟制片人跟导演一块见的时候，我第一次见到你俩，嗯、第一次见到那个洛涵，我就觉得哎个子好高啊，皮肤真真好。嗯、然后也挺会挺会那个穿搭的，就是哎，还挺很洋气的一个人，嗯，然后性格就是特别文静，然后特别就还蛮像那个娇娇那种，嗯，虽然有点小傲娇吧，嗯、<笑><笑>有点小傲娇那种，啊、就是那种小感觉。然后子明呢，我觉得哇，这演员个子也挺高。然后那后来我俩加了微信之后，就互相看他的朋友圈的腹肌，<笑>哎，我就说哎。可以可以，这个男孩挺喜欢健身的，我觉得蛮蛮阳光、挺健康的一个生活态度。这这一点我挺欣赏。呃，就是作为一个男生或者怎么着，呃，我觉得身体是肯定是第一位的嘛。又作为演员的，对自己的身材有管理，我觉得这是非常好。嗯嗯。然后就我觉得他也很好相处，就是蛮好接近的，呃，生活中也挺挺暖男这样的一个感觉。嗯。柳林哥也说到我心坎了，怎么办？关老师，怎么办？你看我都是很真诚的，我就感受你们的交友的那种感觉。可以的，可以的。那到我了，让我说一下，我见到关老师的第一印象就是特别像小兔子长的，然后就是五官特别的精致小巧，然后我就觉得啊，真的好可爱，好像小兔子。然后后面了解多了呢，就觉得关老师是一个非常有思想，然后就是。怎么非常有思想都出来了、嗯？<笑>非常有思想<笑>，对，非常有思想、有自己想法的一个人。然后比较让我震惊的一点就是，我们关老师竟然不知道库洛米是什么东西。库洛米，对啊，库洛米，你知道吗？<笑>对，所有人都不知道。我穿了一身睡衣，然后还有拖鞋，一套都是库洛米的。然后关老师就指着我那个很可爱的碗说：“你这个这个人是叫什么呀？”<笑>我觉得特别的可爱。<笑>库洛米，我我觉得我可能。老了，我这里刚好有库洛米的贴纸，<笑>是吗？给你找一下，是吗？啊，<笑>我感觉你们的童年跟我的童年不太一样。我的童年是飞天小紫警，是黑猫警长，啊，哇，真的，这个是库洛米。我我再我再回想我的，但是这个库洛米跟洛涵的气质非常的搭，他那身因为就是同一个。<笑>我的童年是什么？铁甲小宝，什么那个？呃，美猴王，葫芦娃，葫芦娃，葫芦娃，葫芦娃救爷爷。<笑>还有什么天线宝宝？啊，天线宝宝，那是我特别小的时候看的。嗯嗯嗯。哎，我们是不是呃错过了一个环节了吧？对，有看剧的环节，咱怎么看？就拿 i， 就是另外一个。<咳>那我跟你讲吧，用我 iPad 看吧。好好好，然、哦、后可以可以可以。你们报一下那个他们要看哪一集来着？三集，我们要一起带大家看剧了。三集,三集几分钟啊？全看呀，但是现在好像时间不太够了。看一下比较。哎，没事多聊几分钟，送他。<笑>送他。啊，第三集，第三集就是你看到那个枫叶的那一集。嗯哪一分钟啊？啊，脱衣服的。听到这神圣的片头曲了吗？呃，五分五分三十，五分三十秒。五分三十秒。哦，我看到了。风、嗯。然后就，啊，是从三分三十七秒。哎呀，我怎么跟你们
看到。你都摆在面前。哎，我这镜头怎么反转啊？然后反转之后，发现你躺在床上。<笑><笑><笑><笑>是不是这个道理？看剧我就睡了。<笑>哦，懂了。嗯、啊。哎，那这样看着你们也是那个什么呀？啊。嗯、啊，这样是可以的。嗯，就这样。你把那。哎，关上，你来放吧。我觉得你那个比我这个好。哈<笑>关老师这个比较清楚。啊、可以。哎呀，你看。这我脑子有点问题，我这。这样。哎，这样这样挺好的。哎，我把手动支架。啊，对，不是，因为你的双手是解放，我现在只有一只手。你看，就这样。我一直在我抱着手机呢。<笑>对吧？就这样看也操作不了了。你看，现在就是我们最浪漫的时候，这是我们一开始啊，在搞对象的时候。这是咱俩杀青的时候拍的，我快就是那天我肿的要死。<笑>对啊，就这个咱最后一次被导演无情吐槽的那一种，肯<笑>定买个直播支架。哎呦，我现在生活就是极简，尽量不需要这个身外之物，就、嗯、是<笑>什么都不需要。九零就是我现在进组啥都不带，自由的那一种。对，自由，比较喜欢那种生活。<笑>啊，可以。不想被这些身外之物束缚。嗯那你觉得，就是我们两个看到哪了？这些戏的时候会有被束缚到吗？对于肖红叶算是一种束缚吗？他下线了，他不回答我的问题。哎，他是卡了吗？<笑>卡了。<笑><笑>说明剧挺好看的，看卡了都。<笑>哦，他听到了，听到了。这个时候，他们刻意给我把发型做年轻了一点，嗯，因为众所周知，大家大家都觉得我特别像老干部，然后又显老，哎，这这这这我没办法改变。我初中时候，他们都觉得我二十多岁。嗯哼，都看进去了，<笑><笑><笑>我一直在看你，我觉得你好可爱，这么举着。<笑>我觉得这个回忆太甜了，就跟后边那个虐、嗯、强烈的反差，真的。就是玻璃渣里面找糖吃。对。我有一个惊喜要给你。就是枫叶。指甲长，我在看评论。指甲长。可以的。嗯，男主，我有一个惊吓要给你。你有一个，但<笑>是<笑>、哎、我特别我特别喜欢，我特别喜欢看着弹幕看剧啊，不知道为啥，我就觉得网友的脑洞真的比我的要大很多很多。哦、对，我觉得有时候超过了剧的精彩程度。没错。有些时候自己注意不到的细节，网友可能还会帮你背出来。嗯，我也很喜欢开弹幕看剧。嗯、这样的。感谢感谢，自由开心就是我的追求。对，嗯，我已经开始在跟评论互动了，也也蛮随性的。那你开始互动了，我还举着干嘛？我问你，就举着举着举着。来自故梦的无情吐槽，哼，这个直男，你看我都伤心了，我都哭了，我哭了。再怎么关，你们就自动把我想象胖一点就行，胖一点。我不知道啊，我就我就把那个直播就这样打开了而已。嗯，嗯，愤愤怒使人丑陋。给<笑>有网友说，说我愤怒的时候变丑了。<咳>哎，看，玉桶。哎呀，咱这个戏是冬天拍的，我真的想到那场戏，我都觉得。对啊，就好，嗯。嗯。演员一定得身体好，要不然这个拍个戏感个冒什么的。我真的就，我觉得演员身体好，真的拍戏的时候才不会弄更累，因为本身他的拍摄密度太密度了。嗯
。对，然后尤其是女孩子，我觉得就这个戏，民国戏，女孩子来讲真的特别辛苦，因为她们穿的是旗袍，冬天的时候穿旗袍。嗯，我最起码我还穿这种西装的三件套。对,对，而且我觉得就是旗袍保暖措施，就算贴再多的暖宝宝，它也没有用的。而且有的很贴身的旗袍，你贴暖宝宝，它是它是会穿帮的。所以说，就就哎，就什么都不能不能贴，就只能干冻着。他们一直他们一直在问，就是咱俩泡澡的那场戏，为什么耳朵那么红？<笑>耳朵那么红？嗯，对，一个是害羞，一个是那个。就是水也是，确实是热的。刚才网友问，水肯定是热的嘛，热的。然后那个时候就觉得，那个水蒸气还蛮难受的吧。嗯。哎哎哎哎哎！幺老夫妻没眼看不见他。<笑>这时候太瘦，那时候太不自信了。导演让我脱鞋，哎呀。哎，哇哦！哎，哦，那这样看着还行啊，看着还行，自我满意。啊，我我觉得我要把它盖住，我要把它盖住了。好，好，好。大家看一下吧，我觉得观众其实现在进直播间的人都是想了解咱的人，我觉得。希望我们的剧未来越越好，因为还有啥还有啥环节啊？精彩的啊？什么？还有什么环节？还有什么环节？我看评论说，呃，弹幕说有人问谁笑场最多，我觉得这娇娇，红叶锅，红叶锅，红叶锅，笑趴了所有剧组的人。嗯、我当时那个红叶锅一出来，我自己直接倒地，我二十秒没起来，我一直在那狂笑，真的是我怎么，而且我撑的特别理直气壮，红叶锅，<笑>哇，这个红叶锅真的承包了全剧组的笑点，对，对的，到现在我，对的，到现在我，对的，到现在我，我们一直说红叶锅，对对对对对，我觉得那个好温柔啊，我很喜欢，我很喜欢紫色，嗯嗯。呃，就是说，呃，收到的任务说画出心中的香红叶故梦，周子成和周佳佳，你们画了吗？没有，现场画吗？现场画，最后一个环节是不是现场画？我这咋画？我这用卫生纸画不出来。<笑>就这样吧，咱们互相画，对不对？就是我们快速的画一下吧。嗯，快速的画一下。就是互相画。那那那我现在就照着，那我就画那个故梦吧。行。哪位？娇娇画，画。那我画娇娇吧，娇娇画我吧。好的，可以。等会我要，我要开始画了，我现场画了。好，我得把手机立起来。白纸啊，然后啪，我开始画了。哎，我这个。哎呀，笔没水了，拿这个笔没水了。你看，一开始画你就是各种出差错，哎，画你比较，哎，哇、啊，哇，画的还行。嗯，我们就这样很沉默的都在努力的画画嘛。这什么任务啊？还不如还不如跟观众，对吧？互动呢。哎，我画完了，画的还行。我一画你的时候，我觉得我的灵感迸发的还蛮，蛮可以，是吧？还行。你看，我没有那个。哎，画的很好哎。这个纸实在是不好，不太好画。其实画的挺好。啊<笑>、哦，你画的很好啊！<笑>你把我画好看了。尽力了，尽力了啊
，他别截图，对吧？我我快速画一下简笔画，我还送了个我自己给大家看一下我跟子哇哦，哇塞！哇塞，你画的好好，画画好好，你们是认真的吗？全场最佳，有没有？哇，我这个不敢拿出手。哎，他们有一个问题，他们说哪个跟现实中的性格反差极大？那应该是我吧？嗯，对，嗯，确实是的。生活中我是个逗逼。<笑>没错，而且这个在剧里面，你其实，嗯。很冷酷，但我觉得你现实生活中还是一个蛮暖心的人。呃，对对，有偶尔偶尔很冷，偶尔很冷，就必须得拿捏出来那种冷酷的 Q 是吗？觉得很帅，我很帅。呃、也也不是，就是分人。嗯。啊，刚好刚好那个三红叶有一句那个分人。嗯，分人。但是我我分拿那个人就分的是我呗。<笑><笑><笑>可以，呃，剧中的香红叶不赖我。可以可以，子明还没有画好、啊。我在修饰，在修饰。看来师傅大画。你你你好你好，画画拍卖去吗？人家师傅大画，不要耽误人家的艺术创作。大家可以看出我这是什么写实风格吗？<笑><笑>这是我吗？你有没有发现，这是你的一个那个，就<笑>是那个，这、那个礼服，记得吗？就是我，你把娇娇画的好壮啊，太壮了。不是，因为那个礼服它非常的蓬，那个礼服它很，它很。孔乙己。是。对。对<笑>其实，其实我真是那个学生装哎，傅梦。嗯。有有点像那个学生造型那个时候。弹幕说：“下次你们剧组别画画了。”哈灵魂画手，我觉得我这次画的还算正常。你看，我觉得还是挺挺啊，是不是画的还行？还行，嗯，还行。画画，我觉得画画不重要，重要是取悦取悦对方。哈哈哈你这句话说，让大家开心才是最重要的。我们已经超播七分钟了，我们是不是可以下班了？我今天这个早就下班吗？<笑>是可以上班，大家就是继续追着我们的剧吧。<笑>我们不在的时候，对对对，安利一下，安利一下咱的剧吧。对，所爱三生。对对对。对，在优酷视频，然后明天中午十二点，我们还会在优酷站内空降跟大家互动，对不对？对对对，说的对。<笑><笑>我看一下，这个平台是在优酷，然后我看这上面怎么写的。呃，今天的五月二十六号十点上线，然后，呃，优酷会员每天更新两集，非优酷会员我看就是，啊，每天更新一集，非优酷会员可以可以的，可以的，我要每每去看吧，去看吧，去看吧、嗯，对，没错，一定强行安利大家这个《所爱三生》，非常的好看，越到后面越好看。嗯，我觉得这是一个特别优秀的作品，特别，呃，很爽，对吧？不管怎么说，咱咱已经在行业内就是得到大家认可，大家对这部戏都很喜欢。嗯、我也得到我收到很多朋友对这部戏的一些关注，或者是一些想去了解你们的现场、嗯、你们的演员，还是说就是想接着合作。我觉得这是一个很好的一个东西嘛。嗯，嗯那就祝福《所爱三生》。收视长虹，好，好，也祝福就是看《所爱三生》的所有的观众朋友，然后可以多多喜爱我们这几位演员，多多关注我们，然后呃不要看不起短剧，短剧是今年的一大趋势，这是我的，这是我的预感，这是我个人仅仅李九林的个人猜，就是对这个行业的一个猜测，对，可以啦，这都然后希望所有的观众朋友可以看得开心。嗯，好，嗯，可以，好，我们就在官方的下播了，对不对？然后美美的，我就跟大家拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜，赶紧吃夜宵去吧，拜拜，晚安，晚安，晚安，比个心吧，晚安，比个心，怎么比心啊？我差点我就退了。
，比心。那同时比心吧，同时比心。可我就一只手。OK， 拜拜，拜拜，拜拜，晚安，拜拜，晚安，我退了。